For this video, I want to share to you how to decode an ad para the next time that you see an advertisement or a commercial, hindi kayo agad-agad na pagbili. Okay? Okay, number one that you need to know, very basic, is what is the message of the ad? So, isipin mo kunwari, tao yung commercial, ano ba yung sinasabi niya? So, pag hindi kayo nagkakaintindihan ng commercial at hindi mo alam kung ano yung binibenta niya, so, wag kang papatol sa isang commercial just because hindi mo naintindihan kung ano yung binibenta niya. So, dapat malinang mo sa'yo, ano ba ang sinasabi ng commercial sa'yo? Okay, number two, you have to ask, what is the benefit being communicated? So, for example, merong shampoo commercial. Pag gumamit ka ng shampoo niya, ano yung beneficyo mo from that? Kahabog ba yung buhok mo? Mas magkakaroon ka ng maraming magaligaw? Ganun ba yon? So, ano ba yung benefit na sinasabi ng commercial? Dapat alam mo Pangatlo, dapat alam mo kung realistic ba ang mga benefits sa iyo. So, kailangan mo isipin, baka naman yung sinasabi sa ad is pang marketing lang talaga para mapabili ka. Pero realistic ba talaga yun? Talaga pag humaba yung buhok mo, mas marami kang maniligaw talaga. Number four you have to ask is, what are the general assumptions? So, kasi may mga criteria for a product to work. So, sabi natin, for some people, humahaba nga yung hair nila kapag ginagamit yung shampoo, pero not for all. So, may mga criteria lang siya. Assuming, sabi natin, lahat ng mga nag-try nun ay Asian. So, paano pag hindi ka Asian, kunwari, Amerikano ka, mag-work pa rin yung product ba yun sa'yo? Okay, number five, you have to ask is, related dun sa question kanina, is this applicable to my situation? Siyempre, hindi lahat ng produkto nga, pare-pat, um, same yung benefit niya sa bawat tao. So, dapat isipin din natin, kung sa personal circumstance ko, pareho pa rin ba yung magiging effect niya? So, sabihin natin, gusto ko ang mababo ko, pero actually, medyo malnourished ako sa nutrients. So, hindi rin siya ganun kahahama. Or, sabihin natin na, meron talaga akong problem with my hair, so, hindi talaga haba rin yung hair ko, kaya gumamit ako ng product niya. Number six, we have to ask is, do real-life customers attest to it? So, meron bang testimonies or reviews that affirm na oo, oh, oh, gumagana talaga yung shampoo na yan. O talaga dumadami yung mga niligaw nila pag kumahaba yung hair nila. Diba? So, kapag walang ganong review, tapos puro ads, sa ads lang walang nakikita na sinasabing ganyan yung mangyayari, medyo magtaka ka. Number seven that I personally always ask is, who is the endorser? So, importante sa akin yung endorser kasi sabihin natin, kunwari, nag-offer yung commercial ng pampaputi pero kinuha nila is maputi na talaga so medyo hindi siya believable or unless kapag kunwari believer talaga yung endorser sa product or gumagamit talaga siya tapos talaga pumuti siya then it's a factor to consider kung mapapabilib talaga ako dun sa product or sa aid ito yung isa sa mga pinaka-importante question na dapat mong tanongin what emotion is the ad tapping into? alam natin na may mga commercials ngayon na mag ng mga romantic um sequels, mga series. Pero, ano ba talaga yung hinuhugot niya sa'yo? Yung emotion ba? Or yung logic mo ba? Ano ba talaga yung ginagamit niya pang hook sa'yo para mapabili ka? Okay, lastly, the most important question of all. Am I being drawn because of the emotion or kung ano man yung ginagamit nila pang hugot sa'yo para bilhin niyo? Or am I thinking out of logic? Kasi pwedeng sabihin natin may merong ad na pang paputi. Pero actually, napapabili ka doon kasi nai-insecure ka. Pero logically ba talaga na wise to buy that product? So, pwede kasing ma-off balance yung logic natin kapag insecurity yung nangibabaw or sabi natin, may ibang emotion na hindi naman talaga swak doon sa reason for buying that product. Okay, yun lang. Thank you for watching. I just hope that marami ako na add the value doon sa mga nanonood. And if you have any more questions, feel free to message me anytime. Okay? Bye-bye!